Luigi Dal Paus, il professor Luigi Dal Paus lo conoscete tutti, eh, la storia del Piave ha una lunghissima storia idraulica, eh, sul Piave hanno lavorato quelli che poi hanno costruito eh, il grande istituto idraulico di Padova, dall'abate Poleni al Turazza, in epoca più moderna il Ghetti e il degno successore che è il professor Dal Paus, il quale ha pubblicato tantissimi studi scientifici, più di 150, molti di essi indirizzati al Piave. Non ultimo un suo libro scritto qualche anno fa, un giorno, ospite inatteso, arrivò all'alluvione, con i suoi ricordi del 1966 e quello che accade in quell'occasione. Il professore ha anche fatto studi enormi sulla laguna di Venezia e ha pubblicato anche su di essa recentemente dei lavori sulla, sui problemi dell'evoluzione morfologica della laguna di Venezia. Professore, a lei gli ho già portato via troppo tempo. Grazie, mi sembra un po' esagerato quello che si è detto in questa mia presentazione. Sono, come dire un lavoratore dell'idraulica, niente di più. Eh, parlo di un argomento che mi è molto caro, forse si capirà anche da quello che dirò, che sono bellunese. Eppure essendo eh, andato a vivere eh, lontano da, da, da dove, dal mio paese dove sono nato, beh, insomma a questa terra sono sempre rimasto legato, profondamente legato. Le acque del Piave, e le acque del Piave sono acque che sanno essere a volte minacciose e pericolose e ovviamente, come è anche stato detto, sono acque benefiche per le molte situazioni in cui eh, il Piave con le sue acque aiuta la vita di tutti. Per questo io credo che eh, queste acque devono essere governate con saggezza e con sapienza. Io non so se sono state governate con sapienza, ne voglio pronunciarmi su questo. Sicuramente, eh, almeno per gli anni della mia vita, eh, posso dire che eh, di saggezza non ce n'è stata molta forse si poteva da questo punto di vista fare meglio. Quali sono i problemi da affrontare nel caso di questo fiume? Sono direi ormai noti a tutti perché ne, ne stiamo parlando da, da almeno 50 anni, però le soluzioni eh, sono ancora eh, lontane. Eh, da una parte bisogna eh, rendersi conto che eh, abbiamo grossi problemi per quanto riguarda la difesa contro le conseguenze degli eventi estremi che eh, possono eh, condensarsi in questi tre punti che sono la regimazione dei processi di trasporto solido e di, del materiale galleggiante che la, che la corrente convoglia in misura eh, straordinaria quando eh, ci sono le piene. Poi ci sono i processi di trasporto di massa. Molte delle situazioni che noi abbiamo eh, patito in montagna per quanto riguarda eh, il contenimento delle acque del reticolo idrografico sono dovute a questo fatto, cioè a questo fenomeno che si chiama trasporto di massa per cui eh, un alveo viene sbarrato dal materiale magari convogliato da una frana c'è un accumulo d'acqua a tergo di questo sbarramento provvisorio, poi lo sbarramento parte e in quel momento eh, sono messi in gioco portate che sono di ordini di grandezza diversi da quelli anche delle massime piene che magari possono transitare in quella sezione. E poi da qualche tempo a questa parte, ma questo è un fenomeno che è sempre esistito, eh, abbiamo anche il problema delle colate detritiche e diciamo che queste eh, ci sono sempre state, ma forse le conseguenze che noi vediamo sono dovute a scelte, direi, poco oculate nella pianificazione territoriale. 
da ultimo c'è il problema della difesa eh, dalle inondazioni perché eh, questo è un problema legato a, a come si è, nel tempo, eh, si è evoluta nel tempo la morfologia del fiume e diciamo che se in montagna sono poche le situazioni in cui abbiamo problemi di inondazione in pianura invece questo è il problema fondamentale e soprattutto nel caso nostro nell'ultimo tratto del corso del fiume. E poi eh, l'abbiamo toccato con mano in modo direi drammatico in quest'estate, contro un controllo rigoroso, più rigoroso mi permetto di dire, del, nell'uso dei deflussi del fiume, perché a mio avviso questo uso non può prescindere da un'analisi della complessità dei fenomeni che vengono coinvolti. Noi Abbiamo e prestiamo attenzione soprattutto all'uso della risorsa, a quanta risorsa abbiamo a disposizione, ma poi riflettiamo poco sulle conseguenze che un uso eccessivo di queste risorse comporta. Acque pericolose, eh, cosa dobbiamo dire? Eh, il 66, la piena del 66 ha messo in evidenza i grossi problemi di questo fiume, ma anche di quasi tutti, anzi non quasi, di tutti i fiumi veneti, i grandi fiumi veneti. Eh, ci sono seri problemi che riguardano la sicurezza idraulica del territorio. Purtroppo gli interventi eh, che si sono realizzati dopo il 66, anche nel caso del Piave, non sono stati quelli che ci si attendeva e non sono ancora assolutamente in grado di mitigare le conseguenze delle piene straordinarie. In questo nostro paese in cui è giusto che tutti esprimano la propria opinione, noi soffriamo di una malattia endemica no? perché abbiamo esperti che nascono tutti i giorni da tutte le parti. E purtroppo poi eh, mentre nel campo delle strutture, dell'ingegneria delle strutture pochi si eh, avventurano in valutazioni e giudizi nel campo delle acque, eh, qui gli esperti ci sono in tutte le famiglie. E purtroppo eh, questi pretendono di dettare le regole e sono quelli che hanno paralizzato di fatto la, il nostro comportamento dal 1966 in poi e noi se non abbiamo fatto quello che dovevamo fare in parte lo dobbiamo, lo dobbiamo a questi esperti poi c'è anche la politica che di solito chiamiamo uh, a, a, coinvolgiamo in tutte le situazioni no? ma direi che c'è una parte della politica ed è quella che è maggiormente sensibile al suo destino no? politico secondo me dovrebbe guardare a lunga gittata mentre il politico molti dei politici guardano all'immediato e questo non è non è il massimo poi eh, da qualche tempo a questa parte non sono tanto i vertici della politica criticabili ma sono le, quelle che qui ho chiamato le seconde linee no? che escono eh, con eh, e invadono campi che secondo me non sono di loro pertinenza e però ottengono il risultato di fermare qualsiasi iniziativa perché la regola è si può fare tutto tranne che nel mio giardino in montagna i problemi della montagna ma qui eh, andiamo velocemente guardate questa è Cencenighe nel 66 questo è un, eh, un, alcune case invase dal materiale eh, solido trasportato, qui invece il materiale galleggiante e poi contro gli attraversamenti molto spesso le situazioni che si, si determinano in piena sono quelle che vedete qua. Dovute a che cosa? Alla mancanza di interventi ovviamente ma anche al fatto che purtroppo da 60 anni a questa parte la montagna si va spopolando il controllo del territorio che un tempo era garantito dalle attività agricole e forestali è venuto meno, io penso che eh, 
alla provincia di Belluno si applichi bene una, un risultato di ricercatori inglesi che dicono che quando il 4% della popolazione, quando si scende sotto il 4% degli addetti alle attività agricole e forestali in un territorio, quel territorio di fatto è abbandonato. E la, e la provincia di Belluno, ahimè, credo che sia in questa condizione. Le colate detritiche che, quel, che, che ci colpiscono e che ci hanno colpito, nel caso del Piave e del territorio bellunese ripetutamente, a cosa sono dovute? Sono dovute evidentemente a fatti naturali, ma se noi guardiamo qui la situazione di Cancia, che potrebbe essere una situazione emblematica con riferimento a, qua, a quanto capita eh, a seguito di questo fenomeno, e beh, vedete, Cancia è qua sotto, a Monte ci sono queste, eh, questi depositi di materiale sciolto sulle pendici del, dell'antelao naturale, l'antelao fa il suo mestiere, quello che non fa il suo mestiere è, è l'uomo, perché quando eh, abbiamo dei pianificatori che pensano che ci si possa insediare qui, a pochi metri di distanza da dove arrivano sistematicamente eh, le colate, evidentemente si fa una scelta sbagliata. Mi sembra che abbiano fatto un intervento per rimediare a Cancia, ma il vero intervento era quello di delocalizzare, perché noi eh, ci illudiamo se pensiamo di aver dato sicurezza a queste abitazioni. Non l'abbiamo data assolutamente. Gli ingegneri purtroppo si sono divertiti a realizzare opere, ma poi forse si sono domandati poco se quelle opere che hanno realizzato siano davvero sufficienti ed efficaci. Se uno ha visto come si muove una colata detritica, alza le mani e dice da qua bisogna stare lontani. I problemi della pianura. e eh, I problemi della pianura sono legati fondamentalmente al fatto che il tratto canalizzato del Piave è inadeguato rispetto alle portate massime eh, che possono eh, venire da monte. Le esondazioni sono quindi inevitabili e nel caso del Piave incominciano già in provincia di Treviso e poi a valle di Ponte di Piave fino alla Foce è territorio minato perché è tutto esposto al pericolo di sormonti e quindi di cedimenti arginali. C'è quindi la necessità di attuare con eh, urgenza degli interventi di mitigazione perché a Valle di Nervesa noi dovremmo non lasciare andare in piave portate superiori, secondo me, ai 3.000 metri cubi secondo. Questo come si fa? Si potrebbe, eh, uno dice, beh, alziamo le arginature, ma guardate, le arginature del piave sono già troppo alte, secondo me, e siccome sono state costruite nel tempo con tecniche e materiali non sempre adatti, diciamo che sono una mina vagante. Molto meglio, e questo è stato anche il suggerimento della Commissione De Marchi, abbandonare questo indirizzo di sistemazione e eh, tentare invece di adeguare alle capacità di portata dei tratti terminali dei nostri corsi d'acqua, è un problema generale questo nel Veneto ma direi in Italia, tentare di adeguare alle capacità di portata di questi tratti le portate massime che entrano da monte. E questo si può fare attraverso la realizzazione di una trattenuta temporanea del, di, dei colmi di piena entro invasi appositamente predisposti. Nel caso del Piave, perché poi gli esperti che parlano, forse questo numero l'hanno dimenticato, nel caso del Piave occorrono, bisogna, tre, bisognerebbe trattenere 80-90 milioni di metri cubi. Questo è il caso della piena del 66 che noi non possiamo dimenticare e allontanare perché ci fa comodo. Quello è il nostro punto di riferimento e rispetto a quello dobbiamo commisurare i nostri interventi. Qual è la, la piena del 66? Molto velocemente, vedete, all'uscita dal bacino montano del Piave a Nervesa circa 5.000 metri cubi secondo, ma se a valle non ne possono andare più 
di eh, 3.000 è evidente che le esondazioni sono consistenti e cospicue, le si vede in, questo, eh, in questa serie di eh, diagrammi che rappresentano le onde di piena calcolate nel, in diverse sezioni eh, andando da Nervesa al mare e si vede che a un certo momento questi colmi di piena sono abbattuti, sono abbattuti perché ci sono le esondazioni. Quello che non fa l'uomo lo fa la natura. La soluzione, quale soluzione? Eh beh, la Commissione dei Marchi ha scritto circa 5.000 pagine. Qualcuno la cita, ma forse anche molti fra questi che la citano non hanno mai letto davvero quelle 5.000 pagine. Forse basterebbe le leggere anche solo la relazione finale del professor De Marchi. Nel caso del Piave la proposta eh, fu di realizzare a Falzè un invaso eh, capace di trattenere 90 milioni di metri cubi era un invaso che aveva però qualche problema perché vedete qui per difendere Fontigo e Sernaglia portando l'invaso a quota 115 bisognava costruire delle arginature ed è ovvio che eh, alla gente che vive in que da queste parti da quelle parti eh, insomma che era abituata a vedere il piave scorrere giù basso, averlo sopra la testa, crea qualche fastidio. Quindi forse eh, più che demonizzare la soluzione bisognava riflettere un po'. Devo dire che avendo vissuto questa situazione, perché mi sono laureato subito dopo il 66, nel 67, eh beh, quello che ho visto è tutti zitti per almeno una decina d'anni. No? Poi invece sono incominciati i distinguo, le prese di posizione e appunto le, le nuove soluzioni. E tra le nuove soluzioni la prima che fu proposta fu quella di realizzare questa serie di casse di espansione sulle grave di Papadopoli canalizzando il fiume. Ma era una soluzione direi forse un po' birichina perché eh, era forse anche finalizzata certamente a trattenere le piene ma a scavare circa 12 milioni di metri cubi di ghiaia e allora la ghiaia era l'oro bianco adesso la ghiaia te la devi tenere e, e ti crea problemi ma allora era come dire un modo per avere una miniera a disposizione nella quale avventurarsi poi, eh, poi sono venute avanti altre proposte, come le casse di espansione a Ponte di Piave. Questo in occasione della, della proposta del PAI eh, fatta dall'autorità di Bacino. E le casse di espansione a Ponte di Piave, secondo me, non sono proprio il massimo, perché innanzitutto non difendono la parte che sta a Monte di Ponte di Piave e che è storicamente soggetta a esondazione poi per quanto riguarda la soluzione di ponte di piave sono eh, circa 38 milioni di metri cubi che possono essere eh, trattenuti e beh eh, non, non, non è sufficiente se la commissione De marchi ha valutato in 90 milioni di metri cubi il volume che bisognerebbe trattenere per una piena come quella del 66 e tu ne vuoi trattenere solo 38 Beh, allora questa deve essere affiancata da altre soluzioni e poi secondo me questo, questa soluzione incrementa il rischio idraulico c'è confusione fra rischio e pericolosità il rischio idraulico perché se una di queste strutture cede gli abitati che stanno attorno al piave in questa zona e anche più a valle sono evidentemente esposti a un grave pericolo non mi sembra una buona soluzione questa, comunque è, è una delle soluzioni grazie alle quali la diga di Falzè ha avuto la sua croce e se, dovrebbe essere morta secondo eh, l'allora autorità di Bacini. Io penso che sia una decisione improvvida, cercherò di farvi capire perché Accanto appunto a queste casse di espansione la proposta eh, che è contenuta nel PAI è di realizzare a monte altre casse di espansione in particolare di occupare 
eh, le grave di Ciano con una cassa di espansione eh, che potrebbe essere capace di eh, trattenere circa 40 milioni di metri cubi. Qui vedete un ingrandimento, no? questa è la zona delle casse di espansione. Però eh, eh, questo ha suscitato anche recentemente no? delle prese di posizione io dico sempre quando si parla di un problema prima bisognerebbe informarsi di quello che hanno detto gli altri di quello che hanno fatto gli altri invece qua questi esperti eh, non hanno bisogno dentro di loro c'è tutto e quindi quello che loro dicono è il tutto non è affatto il tutto nel caso specifico gli oppositori alla, alle casse di espansione sulle gravi di Ciano non dico che non conoscono la storia del Piave, perché conoscere la storia del Piave comporta impegno e questi di impegno non ne vogliono dare in questa direzione. Ma almeno la cronaca e questa zona in cui eh, si, si vogliono realizzare queste casse è una zona che è stata devastata fra gli anni 60 e gli anni 70 dai benefattori del Piave, i cavatori i quali hanno realizzato un paesaggio incredibile perché bisogna andare dentro alle grave di Ciano per vedere cosa è rimasto. Allora se questo è eh, diciamo, un bene naturale da difendere eh, si resta un po' con i denti sollevati perché insomma vuol dire che l'uomo è un benefattore della natura invece secondo me l'uomo tende a distruggere quello che la natura propone allora forse meglio di tutto sarebbe quello di affiancare a, alle grave di Ciano, al serbatoio, alle casse di espansione delle grave di Ciano, un serbatoio a falzè a quota più ridotta. Anche questo io, io l'avevo proposto, ma eh, sono stato subito fucilato, no? perché, perché, insomma, appunto... Nel, nel caso della, della, della proposta della Commissione De Marchi c'era questa questione di difendere gli abitati di eh, Fontigo e di Sernaglia. In questo caso non posso accettare che non si possa realizzare un invaso nell'alveo nell del fiume, perché qui siamo nell'alveo del fiume, e eh, dire che non si possono fare perché bisogna proteggere le fontane bianche di Sernaglia o il sentiero delle volpere la regione gliela, glielo rifarà a nuovo il sentiero delle volpere quella volta che ogni 50 anni questo serbatoio viene riempito perché una cosa che non conoscono questi esperti è che un serbatoio di piena è tutt'altra cosa che un serbatoio eh, destinato a un qualche tipo di utilizzazione quello è gestito per tenerlo per quanto possibile sempre pieno questo è gestito per tenerlo sempre vuoto e noi lo vedremo riempirsi appunto nella nostra vita magari una volta. Acque benefiche, eh, qui è un, è un punto eh, dolente, io non voglio assolutamente essere polemico, voglio però cercare di, eh, di sollecitare chi ha la competenza di riflettere un po' di più sulla situazione attuale, perché... La situazione attuale a me sembra da quel, dal punto di vista dell'utilizzazione eccessiva. Ci sono quelli che dicono ma noi le utilizziamo da sempre. Eh sì, da sempre, ma poi da questo momento in poi le utilizzi in modo diverso. Purtroppo le, le portate utilizzate del fiume sono andate progressivamente crescendo nel tempo. Sono mancati di fatto i controlli, nessuno ha controllato nessuno. I controllori, eh, per quanto ho potuto vedere leggendo la storia delle concessioni del Piave, diciamo che si sono dimostrati soprattutto eh, desiderosi di non eh, eh, scontentare eh, chi, chi, i potenti che chiedevano. Qui ho scritto accontentare le voglie ingorde, è, è, è il Sabadino che parla così, delle voglie ingorde degli uomini nel caso della Laguna di Venezia, ma nel caso del Piave è la stessa cosa. E in questo, in questo concedere continuamente si è perso di vista, di vista un fatto fondamentale, perché non solo non si sono controllati 
i disciplinari e il rispetto dei disciplinari assolutamente violato almeno nel passato ma non si è neanche mai tenuto conto che il fiume dovrebbe anche continuare a vivere a valle delle nostre utilizzazioni guardate qui eh, la scalata inarrestabile alle risorse del fiume no? protagonista assoluto nella prima parte del secolo scorso la Sade e i suoi danti causa contendenti ma solo iniziali i consorzi di bonifica i rigui della pianura perché poi eh, diciamo che hanno trovato modo di non litigare più fra di loro assenti ovviamente e assolutamente ciechi i controllori e purtroppo i controllori non solo quelli locali che hanno la loro responsabilità ma anche il massimo organo tecnico dello Stato il, consiglio, il cosiddetto consiglio superiore dei lavori pubblici che se noi confrontiamo questo organismo con gli organismi che hanno in altri stati eh, capiamo subito che il nostro di consiglio ha qualcosa che non funziona e basta leggere quello, la storia delle concessioni idroelettriche per capire quanto poco funzionasse questo consiglio superiore perché che un consiglio superiore abbia necessità nell'esprimere le sue valutazioni di prendere di brutto quando ancora non esisteva il copia e incolla frasi e periodi interi del eh, richiedente e riportarli nel suo, eh, nel suo documento di approvazione e dico non solo non, non sei preparato ma non hai neanche capacità di scrivere perché almeno fa una parafrasi di quello che ti chiede l'onnipotente in quel caso Sade e in questa storia io leggendola veramente mi sono sentito umiliato perché i bellunesi, i montanari e le istituzioni che li rappresentavano sono sempre stati messi all'angolo a tacere, mai considerati. Osservazioni che spariscono, documenti che spariscono negli uffici pubblici, anche appunto nel Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed anche al Ministero delle Finanze dove era ministro il Conte Volpi, che non aveva nessun, nessun conflitto di interessi ovviamente, era solo uno dei maggiori azionisti della Sade. Lo sviluppo delle, delle concessioni idroelettriche è una cosa incredibile. La prima concessione è del 1911. La società Cellina, che poi fu assorbita dalla Sade, chiede di poter utilizzare 1,5 metri cubi secondo delle acque del lago di Santa Croce e del suo bacino e 6 metri cubi secondo del Piave. Si oppongono ovviamente la provincia di Belluno e il comune di Belluno e eh, alla fine dopo alcuni anni arrivano ad approvare l'utilizzazione di 3 metri cubi secondo di acque dal lago di Santa Croce ma di non far derivare niente dal Piave. I 6 metri cubi secondo quindi non vengono concessi. Qualche anno dopo il 1911 anzi quella domanda di concessione per 6 metri cubi secondo di acque del Piave da derivare a Soverzene viene ritirata questo è importante per quello che capiterà dopo nel 1919 approfittando della confusione della grande guerra eh, vengono concessi questi 6 metri cubi secondo vengono concessi questi 6 metri cubi secondo scrivendo che sono dati in quanto richiesti anni prima ma se tu hai ritirato la tua domanda quella richiesta non esiste più e quindi quando tu vai adesso a concedere 6 metri cubi secondo di uso di acque del piave devi riaprire tutta l'istruttoria cosa che ovviamente non è avvenuta poi soprattutto bisognava rispettare 24 metri cubi secondo di portata in piave bisognava e nel 22 succede il primo fatto importante perché eh, la Sade è autorizzata a derivare 30 metri cubi secondo a Sovergene, quindi passiamo da 6 a 30 metri cubi secondo, lasciando in piave 
12 metri cubi secondo dove? Uno pensa a valle di Sovergene perché se la derivazione è a Sovergene dove vuoi mettere il vincolo della portata che è. e invece eh, si fa una grande discussione perché questa portata deve essere rispettata a Belluno a monte della confluenza dell'Ardo ma non solo c'è questa assurdità ma non si esegue neanche mai un controllo se quei 12 metri cubi secondo a monte della confluenza dell'Ardo ci sono o non ci sono la giustificazione è che è difficile misurare è difficile misurare ma lo sapevi fin da subito che era difficile misurare a Sovergene hanno costruito una struttura per valutare il rilascio corretto della portata e quella struttura non viene mai tarata quindi in buona sostanza c'è un periodo in cui la Sade fa quello che più ti piace il Podestà di Belluno, poveretto, si lamenta anche, no? ma eh, evidentemente dove eh, c'è chi è più potente, chi potente non è, deve star zitto. Poi nel 37, tra il 37 e il 42, ci sono richieste per incrementare ulteriormente la derivazione a Sovergene, passando a 37 metri cubi secondo e poi addirittura a 41,6 metri cubi secondo. Però la guerra fa sì che tutto si fermi. Dopo la stasi della guerra, la Sade riesce innanzitutto a eliminare i suoi contendenti nel campo dell'utilizzazione idroelettrica e poi, molto abilmente, arriva a un accordo con i consorzi irrigui della pianura che fino a quel momento avevano anche loro da obiettare, non c'era solo il comune di Belluno o la provincia di Belluno. Sta di fatto che nel 1949 la Sade richiede che gli siano dati a Sovergene ulteriori 11,6 metri cubi secondo e eh, il genio civile di Belluno per premiarlo, per premiare la Sade, dice no dai te ne diamo 12,5 che va meglio, è un numero più facile da ricordare. E il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici approva e mette il bollo tondo su questa, su questa eh, richiesta. Con quale vincolo? Solo con il vincolo di eh, dare al Consorzio Canale della Vittoria le portate che, che richiedeva attraverso la costruzione di un canale di collegamento fra la centrale di Castelletto e Nervese. Quindi, il canale della Vittoria è tolto di mezzo, non, non obietta più e non obietta più neanche il consorzio di Pederobba perché il consorzio di Pederobba viene accontentato dicendo faremo eh, il serbatoio del MIS e porteremo al MIS anche le acque del Cordevole e perciò non ci saranno problemi dal punto di vista irriguo. E poi è anche approvata e questa è la cosa, come dire, <ride> che poi su, su Belluno, o meglio su Lungarone, e anche ovviamente su Belluno è, è pesata di più, è, appro è approvato di realizzare il, grande, il cosiddetto grande Vajonta, cioè portare il Vajonta a quota 722,50. Un primo commento. Eh, eh, se uno legge questi documenti, vede che l'ingordigia della Sade non fa neanche tempo di manifestarsi che è subito accontentata. E la Sade ottiene un grande obiettivo. Qua bisognerebbe anche correggere i libri di geografia perché il Piave non nasce alle pendici del Peralba e muore nell'Adriatico. C'è un Piave che nasce alle pendici del Peralba ma il Piave di Visdende e il Piave di Sappada muoiono a Soverzene. Da Soverzene al mare c'è un altro corso d'acqua che noi chiamiamo Piave, ma forse che bisognava chiama, bisognerebbe chiamare Piave Secondo, Piave Figliolo, non so cosa, perché a Valle di Sovergene restano i contributi del bacino che è a Valle di quella sezione. Il Piave, quello che nasce sul Peralba, è... Eh, allontanato attraverso il lago di Santa Croce e la valle eh, di Fadalto verso il Livenza ed è a Livenza che vanno le acque del Piave 
con conseguenze che sono state piuttosto pesanti. I, i, I consorzi di bonifica ovviamente dal, dagli anni 50 in poi sono contenti perché vanno d'amore e d'accordo con la Sade prima e con l'Enel dopo. Le genti della montagna, che pure protestano, sono messe a tacere, fanno scomparire i documenti di opposizione dagli uffici, e le domande ovviamente restano sempre eh, disattese e senza risposta. Si continua nel solco trattato e tracciato dal Conte Volpi. Era il Conte, il Conte Volpi che per sei anni, quando fu ministro delle finanze, fece sparire l'opposizione del Comune di Belluno alla derivazione dei 30 metri cubi secondo che fu concessa nel 22. Di più, i bellunesi ai montanari resta comunque un compito ed è quello di eh, vedere riempire e vuotare i serbatoi realizzati in montagna nel frattempo a seconda delle esigenze dei, solo a seconda delle esigenze dei, degli, dei grandi utilizzatori ovviamente anche qua i controllori boh, non si sa cosa controllino adesso vi voglio far vedere un esempio assurdo è un vizietto questo perpetuo la gestione del serbatoio di centro cadore a un certo momento per tacitare le genti della media pianura del Piave che si opponevano a, a, alla realizzazione di invasi ad uso di piena, si dice, bene, la piena del Piave sarà moderata utilizzando il serbatoio di Pieve di Cadore. Il serbatoio di Pieve di, Cado, di Cadore dal 15 settembre alla fine di novembre viene tenuto a quota 667. L'invaso... Eh, che resta al di sopra di questa quota e a disposizione per moderare le piene. Ora guardate questi grafici che sono grafici forniti dal, dal, dall'Ene. Eh, vedete che noi in, quest, in questo periodo che va dal 2007 al 2014, durante questi mesi fatidici abbiamo livelli che sono sempre superiori a 667. Quindi significa che questo provvedimento non è stato assolutamente efficace, non è stato assolut assolutamente considerato. Il gestore, io immagino perché, perché vedete, fra quota 667 e quota 677 circa, che è la quota di imposta delle paratoie dello scarico di superficie, qui per tenere basso il lago bisogna agire sugli scarichi di fondo. E forse, io non lo so, Forse è difficile esercire gli scarichi di fondo, no? perché corri il rischio di aprirli e di non essere più capaci di, chiude, di chiuderli. Però allora questo bisogna dire. E perciò fissare una quota minima 667, se io non posso manovrare correttamente gli scarichi, è assolutamente inutile. Ma vedete che anche quando si supera 676,90, cioè quando siamo nella possibilità di far entrare in funzione lo scarico di superficie, insomma, magari verrà, verrà manovrato, ma i livelli vanno ben sopra questa quota. Arrivano addirittura in, in alcuni casi prossimi alla quota di massimo invaso. Allora, questo è un provvedimento, come è già stato detto, che non ha nessuna efficacia nessuna efficacia quindi è un provvedimento da abolire da ritirare è inutile che dica che nella commissione De Marchi è eh, come dire certificato per la prima volta che i serbatoi idroelettrici per le loro caratteristiche non sono assolutamente adatti a esercitare nessun ruolo nel campo della difesa dalle piene allora vogliamo prendere atto di questo oppure no? o ci inventiamo noi delle regolette che non hanno né capo né coda guardate eh, la gestione di due eventi due pienette questa è una prima piena in cui eh, la curva in verde rappresenta l'andamento delle portate in arrivo mentre la curva in rosso rappresenta le portate scaricate in blu invece vediamo l'andamento dei livelli siamo sopra 677 e 5 
nonostante arrivino al serbatoio portate che potrebbero per, per esempio essere lasciate andare a valle manovrando gli scarichi di fondo. Questo non si fa. Beneficio di questa gestione di questo volume importante perché sono 30 milioni di metri cubi è 50 metri cubi al secondo di decapitazione della portata massima. Di più, guardate questa la piena del 2010 che ha colpito in modo pesante il bacchiglione. Qui arriva la piena e noi andiamo con portate scaricate a valle assolutamente ridicole, meno di 20 metri cubi secondo, poi ne scarichiamo un po' di più e intanto invasiamo. Invasi inva eh, invasare significa trattenere volumi che poi produrranno energia utile dal punto di vista energetico, un po' meno dal punto di vista della funzione, perché anche qua la funzione prescritta viene meno, eh, la portata massima è ridotta di 50 metri cubi secondo ancora, vedete la quota eh, della soglia delle paratoie dello scarico di superficie, abbondantemente inferiore a quella che poi si è realizzata. Ma perché non hanno controllato questo livello come era richiesto dal dispositivo emanato dall'autorità di bacino? Vabbè. Che cosa, è, cosa, cosa comporta questa eh, utilizzazione eh, delle acque del Piave? Ovviamente è un'utilizzazione necessaria per l'agricoltura, ma noi dobbiamo anche eh, vedere agli altri aspetti. No? Eh, le opere che abbiamo realizzato per consentire le utilizzazioni che sono in atto non riducono affatto i colmi di piena. Quindi quei serbatoi è come se non esistessero durante gli eventi estremi. Poi c'è un depauperamento terribile delle portate che fluiscono eh, negli alvi e dei fiumi. Nel caso del Piave poi la diversione verso il Livenza di una portata media annua di oltre 40, eh, 41 metri cubi secondo è pesantissima. C'è un'evoluzione anomala della morfologia degli alvi e dei fiumi. No? Eh, gli alvei sono pieni di vegetazione, qualche buon tempone dice che è un aspetto della rinaturalizzazione e invece è un aspetto bruciante di una eccessiva utilizzazione. Poi c'è una drastica eh, variazione dei processi di infiltrazione che il Piave e gli altri fiumi veneti come il Brenta e anche il Tagliamento garantiscono a valle all'uscita dal, dal loro bacino montano no? all'uscita del bacino montano c'è un acquifero indifferenziato che è alimentato soprattutto dalle dispersioni del fiume e guardi, guardate qual è la situazione che si determina con le eh, concessioni che sono eh, date la portata media a eh, Segusino del Piave è 115 metri cubi secondo queste sono le concessioni, io mi, mi scuso se non sono corrette ma ho avuto una difficoltà terribile, N ho trovato i disciplinari dell'Enel con grande fatica, non ho trovato nessun disciplinare che riguarda le concessioni dei consorzi, magari ci sono ma no, ho cercato male. Qual è il totale delle portate utilizzate 98 metri cubi secondo 98 metri cubi secondo in media contro 115 sono due numeri che sono troppo vicini e che dicono che forse facciamo un uso eccessivo delle acque del fiume e infatti guardate qua questi sono al variare dell'abbondanza dell delle acque nel fiume eh, vediamo quali sono gli andamenti delle portate medie mensili e li confrontiamo con quella che è la portata che dovrebbe essere garantita nel periodo estivo che è questo, questa parte eh, evidenziata in giallo no? qui è fondamentale l'intervento dei serbatoi se noi 
prendiamo un anno relativamente scarso come può essere questo con l'etichetta 75% dobbiamo dare in questo periodo anche 33 metri cubi secondo per poter soddisfare le, eh, le richieste irrigue ovviamente vuotando i serbatoi della montagna ma quando ci va male e siamo in un anno particolarmente scarso addirittura dobbiamo arrivare a punte che sfiorano i 50 metri cubi secondo allora si capisce bene perché in montagna eh, d'estate alla fine noi eh, dobbiamo sopportare che i livelli nei serbatoi scendano paurosamente rispetto rispetto alla normalità e qui, e qui è un, una domanda che faccio e, e, e della quale, alla quale mi piacerebbe sentire la risposta guardate queste sono le, la variazione eh, negli anni delle eh, utilizzazioni delle acque del piave nei diversi mesi negli anni 20 si utilizzavano mediamente 40 metri cubi secondo poi negli anni 50 siamo saliti a, a 80 metri cubi secondo perché è il periodo in cui si costruiscono i serbatoi. Quello che è paradossale è che le, con, i, le concessioni vengono anche date prima che i serbatoi siano realizzati. E poi, e poi questa è la domanda che pongo, dagli anni 60, dal 1960, le portate derivate in concessione salgono da 80 a 98 metri cubi secondo. Io non ho trovato qual è il motivo di questo incremento, ho solo fatto un'ipotesi da molto tempo, però nessuno mi ha mai risposto e la domanda la faccio ancora qua. Ma questi ulteriori 18 metri cubi secondo di acque derivate dal piave, sono stati concessi perché proprio in quegli anni da una parte si finiva il serbatoio del MIS e dall'altra era in, in dirittura d'arrivo, diciamo così, il serbatoio del Vaillant, capace di 150 milioni di metri cubi e capace di eh, regolare in forma pluriennale i deflussi del fiume. È questo il motivo? Perché se è questo il motivo, resta quanto si può dare avendo realizzato il serbatoio del MIS, mi pare 4 metri cubi secondo, ma non si può dare quello che noi imputavamo alla presenza del serbatoio del Bayon. Questo incremento di portata, io penso che in un paese diverso dal nostro, se negli anni 60 fu concesso, ma anche qua, concesso prima che entrasse in funzione il serbatoio del Vaillant, ma che, ma che modo di comportarsi è da parte del controllore? Vabbè, dati questi metri cubi al secondo perché ci sono i 150 milioni di metri cubi del Vaillant, quando il serbatoio del Vaillant è scomparso, dove si doveva ritornare? Alla situazione di prima. Si doveva ritornare indietro ma si doveva ritornare indietro scrivendo sulle carte, sui disciplinari, tutte queste cose, non affidandoci al buon cuore degli utilizzatori. Ho finito, Ho finito mi scuso. La carta morfologica del, del, del Piave che, Assessore, si potrebbe regalare, secondo me, alla, alla signora sindaco di eh, Crocetta del Montello. Questa è la carta eh, morfologica del Piave costruita sulla base dei rilievi aerofotogrammetrici disponibili. Il primo rilievo è quello del Vologai 1954, quindi è dal, dal 54 ad oggi in pratica. E voi vedete quanto, di quanto si è ridotto lo spazio disponibile per il fiume rispetto al passato. Nel passato queste varici erano ghiaie perché uno può andare a vedere le fotografie prese durante la, grande, la prima grande guerra e vede, e vede che ci sono ghiaie senza un arbusto in, in alveo. In particolare 
le grave di Ciano dove si, si vorrebbero realizzare le casse di espansione che sono difese eh, con i denti da, 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 da chi vive in quelle zone, eh, beh, eh, le grave di Ciano sono in, in realtà il risultato di un rimaneggiamento delle ghiaie ad opera dell'uomo che ha comportato l'asportazione di grandi quantità di materiale. Questo è il fiume Piave a cavallo di Saletto. La situazione era nel 1910 questa, un alveo molto ampio, pluricursale, come è tipico di tutti i corsi d'acqua che hanno un alveo ghiaioso e che hanno pendenze importanti. E questo invece è quello che noi deduciamo verso la fine del Novecento, un alveo molto più ristretto, un cambiamento drastico della morfologia del fiume non più a rami intrecciati come prima ma sostanzialmente un corso che è unicursale effetto della riduzione delle portate che, che, che fluiscono in alveo questo è l'acquifero indifferenziato che ha un'importanza fondamentale perché è dall'acquifero indifferenziato che traggono alimentazione tutte le falde in pressione della pianura se noi depauperiamo le acque che fluiscono a valle di Nervesa, diamo un colpo importante all'alimentazione delle falde sotterranee. È, è, questa è un'indagine che mette in evidenza come a valle di Nervesa è il fiume che alimenta le falde, lo si vede dall'andamento di, di queste linee in rosso che sono le linee isofreatiche e Fino a Cimadolmo, grosso modo, il piave disperde, poi da Cimadolmo in poi il piave invece è alimentato dal, dalle, dalle falde eh, circostanti. Questo è uno studio del 72, ma è possibile che non sia mai stato ripetuto? Il minimo del flusso vitale. Beh, insomma, questa, questa è stato un escamotage attraverso il quale in qualche modo si, è, si sono pacificate le reazioni. No? Però diciamo la verità, se io parlo di eh, deflusso vitale, eh, vabbè, insomma, ma mi devo interessare delle trote o mi devo interessare della vita del fiume? Io penso che bisognerebbe interessarsi della vita del fiume. Allora il minimo deflusso vitale, il cosiddetto minimo deflusso vitale, non ha nessun senso per quanto riguarda la vita del fiume. Sarà importante per le trote perché da San Donà possono venire su fino uh, alle, nostre, alle, alle nostre zone. E poi anche qua, ma c'è mai stato un controllo del rispetto del minimo del flusso vitale? Io penso di no perché tutte le volte che passavo sul ponte dell'autostrada e attraversavo il piave vedevo ghiaia, acqua, niente. Adesso c'è questo concetto del deflusso ecologico contro il quale tutti sparano. Io non mi permetto di dire niente, dico però che probabilmente è eh, un, un concetto che non può essere ridotto a una banalità. È un concetto che dovrebbe portarci a riflettere sull'uso delle acque del fiume e gli utilizzatori, i grandi utilizzatori, dovrebbero anche loro convenire che è opportuno riflettere su questa questione perché non possiamo solo lamentarci che non abbiamo acqua per irrigare importantissimo per carità ma dobbiamo anche domandarci quali sono le conseguenze negative di un'eccessiva utilizzazione delle risorse del fiume soprattutto in prospettiva e dobbiamo anche pensare che le acque sono di tutti e quindi in qualche modo quando io soddisfo giustamente le esigenze della pianura, devo anche forse ricordarmi dei montanari. Quindi anche da queste parti le acque dovrebbero esserci in misura un po' più abbondante, penso io. Qualche commento finale e mi scuso per la lungaggine. Noi dobbiamo urgentemente individuare quali opere realizzare e farle indipendentemente dall'opposizione di chi localmente non le vuole perché allora i bellunesi dovevano opporsi da sempre 
a quello che gli hanno calato addosso. Le risorse sono di tutti e e c'è necessità di garantire trasparenza nelle gestioni. Una volta magari i comportamenti che si tenevano erano quelli che erano, ma non possiamo continuare a tenerli. Prendiamo atto che entriamo in un mondo diverso da qualche tempo a questa parte. Poi ai consorzi di eh, Irrigui, giusto prendere le acque del del fiume, ma anche altrettanto giusto cercare di portare a livelli moderni le tecniche di irrigazione, perché non possono essere quelle del nonno. Perché se noi utilizzassimo queste tecniche in Israele l'agricoltura israeliana invece che essere eh, punto di riferimento per molti sarebbe morta e stramorta e non ne parleremo più da tanti anni a questa parte poi sempre ai consorzi no? eh, ma che volete è giusto che prendiate l'acqua quando serve per l'irrigazione ma quando non, non serve per l'irrigazione lasciatela do- dov'è no? ma non potete pensare di doverla derivare perché in quel modo tenete eh, eh, pieni i canali di irrigazione e, co- e, e riducete forse i costi di manutenzione e non potete pensare di derivarla per produrre qualche kilowattora nelle vostre centrali i- idroelettriche forse c'è qualcosa che ha, che ha un'importanza complessiva eh, che merita una qualche attenzione poi un fatto che direi in, a capita solo da noi il controllore non può essere il controllato non, potre, non può essere il controllato controllore di se stesso il controllore è un ente terzo indipendente rispetto a tutti gli altri e qui invece non capita perché noi non diversamente da quello che capita negli Stati Uniti dove io posso alzare il telefono o andare in rete adesso e, e, e vedere qual è il livello di qualsiasi serbatoio negli Stati Uniti qual è eh, lo stato di, eh, de, de, degli scarichi e dei dispositivi di regolazione c'è un'informazione trasparente questo deve capitare anche qua la trasparenza è a vantaggio di tutti non è a vantaggio soltanto di chi protesta è a vantaggio di tutti creeremo anche dei posti di lavoro se facessimo in modo che il controllato non sia controllore di se stesso. Poi c'è questa questione, secondo me, eh, che, che è fondamentale ed è, e c'è anche un aspetto etico che non può essere ignorato. Insomma, i 150 milioni di metri cubi del Vaillant non ci sono mai stati. Allora, qual è il motivo di quell'incremento delle concessioni? Se questo motivo è legato alla presenza del serbatoio del Vaillant, noi dobbiamo tornare indietro. Poi la questione del deflusso eco- ecologico, affrontiamola, non allontaniamola. Ho, ho, leggevo tempo fa di un senatore che si vantava perché aveva presentato in Parlamento oh, una mozione che chiedeva di spostare il deflusso ecologico, ma se hai la bua te la devi curare, non è che puoi rimandare più avanti, perché corre il rischio di aggravarsi la bua. E poi credo che tutte le istituzioni territoriali dovrebbero avere voce in capitolo. Eh, nel caso specifico a questi montanari che sono rimasti qua e continuano a rimanere qui nonostante tutto, perché bisogna dire questo nonostante tutto, e insomma almeno ascoltate quali sono le loro esigenze. Perché se si sente dire ma è capitato questo perché allora c'era il fascismo ma il fascismo non c'è più da 60 anni, 70 anni a questa parte e e noi continuiamo nello stesso modo allora non era il fascismo è la mentalità probabilmente da cambiare grazie, scusatemi Grazie al professor Dal Paolo.